ना चानल कच्चे सब्सक्रैब् चुस्को मर्चिपक अलागे आ पकन बेल ऐकन उ क्रेस मैं पेटे प्रती वीडियो नोटिफिकेसन मिसकोरता हेलो फ्रेंड्स एला बहुत क्वेश्चन चुप्तान अदेटे फ्लाट वनकाल खाली स्थल अखड़की एवरो मोता गोर्रेल इंका गुर्रकोचर और थ्री डेस नीचे इकड़े उन्मा अच्छे मार्न वे वो तस्को मैं मेत कौंतर तरह ईवन फाइव थर्टी टू सिक्स ओ क्लाक टाइम मल्ल वे आ टाइम चूड़ा असल गुरा हापी असल की वाटे फीलिंग रिंग से गंत गेतमो असल के आड़को चाल बचिंदन चूडा इंदा नैन वीडियो शूटन वीडियो नीत षेर षेर नैन तरह नैक्स्ट वी नईटी नैन मश्रूम बिर्यानी तैयार दाने षेर मुझे गुरा रिंग चूडी तरह नैक्स्ट वो मश्रूम बिर्यानी चुद सर इंदा चपाने कदमी गुरा रिंग चूडी तल गुम एला कुछ गंतो मरी इला परगल दीस वीट की खाली प्रदेश बाग दी अंकने एंजा इला मार्निंग वी मेत के ईवन वे सर की इधो इला आड़को इकड़ा अभी अला आड़को नैन का सब टेन मिनट्स वाट चूस्ते एंजा चस्ता अवेमो एंजा चुंटे ने चूस्ते एंजा चुटा चूस्त कदा चला बहुत कदा मामूल कला सीन मन चाल वर के तक चूस्त कदा मामूल गुर्र बंल दुर्रा मूल नुंचाई गई इला आड़को अने चाल वर के तक चूस्म वेरे जंतु चूस्म का गुर्रा आड़को चला रेर चूस्त कदा मोता वील एक्ो वी थ्री डेस नीचे इकड़े उठा वील दुर्रेल उ गोर्रेल इंका गुर्रा मेपड़ा चीजेपतर तरवा ईवन इला वस्ते वर्वा एंजा चेसी इक नईट मल्ल निद्रपताई इकना थ्री डेस नीचे इदे अन्ट वीट चूस्ते एंजा चू उ सर इप्ड मश्रूम बिर्यानी एला तैयार चया चूदा यह मश्रूम बिर्यानी कोसम मुझे मश्रूम्स चूस्त कदा पक्न मश्रूमस अभी फारटी फाइव रूपीस अन्ना इकड़क चाप दुकता है मश्रूमस तुना मेम तरह पैन अंत और लेयर उ कदा कुछ मड्डी उड़ा चाल दुम दुमी दाने इला चाक तो अला चाकनी को वनक तिप्चि लेयर अंत तीस मत क्लीन चेसन कोई टाइम पटना का मश्रूमस हेल्थ चाल मैं कदमी दींट विटम डी मन की लभ्यम कदा इला कदमी आ तरवा और गिनेटर तस्कना दाटो फुल मतलब क्लीन चेसकटारे इलाकटारे लेको इंकेलाकारी कामेंट पटी एंक एक्व दुम दुड़गा अंदक क्लीन चेस्ना इला कुछ टाइम पटना मश्रूमस हेल्थ की चाल मैं कदमी विटम डी इको लभ्यम कदा दींट चूसरा इला मत कटेको बउल पक्न पटेक चुकल कटो अंत बन कुछ पेद मुक्ल कटेकोवाली इला कदमी तरह नैक्स्ट वी और जार तस्कना दींट नैन जीड़पुर चूपना कदमी इन तस्कना तरवा और स्पून नाटना दी तरह आलरे नाश् पक्न पे कदमी मश्रूमस वोटने कटेकान फोर फाइव मश्रूम कटो जार वेसको मतलब पेस्टा दीन अंत पेस्टा इलाको मन बिर्यानी की यूज मंच फ्लेवर वस्तु मंच टेस्ट वस्तु मश्रूम टेस्ट अने चला बहुत इलाट वाल चूसरा इलापेकना तरवा स्टवीद गिने दाटो नैन वन स्पून ने याडेकना तरवा और टू स्पून नार्मल आई याडेकना इला ने प्लस आई रे कांबिनेशन तो टेस्ट बहुत बिर्यानी ओनली नैयि तो मतमे अंत टेस्ट अ 
అందుకే నేను ఎప్పుడైనా సరే బిర్యానీలకి ఇట్నే చేసుకుంటాను మీకు మసాలా దినుసులు తెలుసు కదండి యాలకులు లవంగాలు చెక్క ఇంకా జాపత్రి ఇవన్నీ కూడా నేను వేసాను అనమాట వేసిన తర్వాత వెంటనే దీంట్లోకి రెండు పచ్చిమిర్చి ఇంకా కొద్దిగా నిలువ కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ కూడా వేసుకున్నాను వేసుకొని ఒకసారి కొంచెం ఫ్రై అయ్యి అవనట్టుగా నేను అలా చేసుకుంటున్నాను ఈ మాత్రం చేస్తే చాలండి ఎక్కువగా ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత వెంటనే నేను దీంట్లోకి అల్లం పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను దీంట్లో ఉన్న కొంచెం పచ్చివాసన పోతే టేస్ట్ బాగుంటుంది బిర్యానీకి తర్వాత దీంట్లోకి సన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు కొంచెం బటాణీ వేసుకున్నాను ఎప్పుడైనా సరేనండి వెజిటేబుల్ బిర్యానీ కానీ మస్టూమ్ బిర్యానీలో కానీ కొంచెం బటానీలు అనేది యాడ్ చేసామంటే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది బటానీ లేకుండా బిర్యానీ అంత టేస్ట్ అనిపించదండి నాకైతే ఆ తర్వాత కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు నేను ముక్కలు వేసాను కదండి వీటన్నిటికీ సరిపోయే విధంగా నేను కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేశాను తర్వాత దీంట్లోకి బిర్యానీ ఆకంటారు కదా వీటిని అది మీరేమంటారండి వీటిని దీన్ని కూడా వేసేసి మొత్తం పెట్టి కొద్దిసేపు ఒక వన్ మినిట్ లేదంటే ఒక టూ మినిట్స్ పాటు మగ్గని చేసుకుంటాను అయిన తర్వాత మూత తీసేసి ఆల్రెడీ నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా పుట్ట గడిగి వీటి వేసేసాను వేసేసి మళ్ళీ ఒకసారి ఇలా లైట్గా తిప్పుతున్నాను తర్వాత దీంట్లోకి కొంచెం నేను పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత దీంట్లోకి సరిపడినంత చూసుకొని కొంచెం కారం వేసుకోవాలి లేదంటే కారం ఎక్కువైపోతుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మసాలా దినుసులు ఇంకా అల్లం వెలు టేస్ట్ కూడా వేసాం కాబట్టి చూసుకొని వేసుకోవాలి తర్వాత దీంట్లోకి కసూరి మేతి పౌడర్ ఆల్రెడీ దీన్ని కొంచెం ఫ్రై చేసి కొంచెం డ్రై చేసి ఆ తర్వాత పౌడర్ లాగా చేసుకున్నాను అనమాట దాన్ని వేసుకున్నాను తర్వాత ధనియాల పౌడర్ వన్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకున్నాను తర్వాత మొత్తం ఒకసారి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నాను ఎక్కడ అడుగునా కాస్త మాడిపోతుందేమో అని తర్వాత దీంట్లోకి కొద్దిగా నేను పావు స్పూన్ అజినమోటో యాడ్ చేస్తున్నానండి అజినమోటోని మాటి మాటికి మీరు బిర్యానీలోకి యూజ్ చేయకండి ఎప్పుడన్నా టేస్టీగా మీరు కావాలి అనుకుంటే అప్పుడు కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి ఇలా చేశారు కదండి ఆ తర్వాత మొత్తం కూడా ఒకసారి ఇలా మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత దీంట్లోకి నేను ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇది నా స్టైల్లో నేను చేస్తున్నాను ఇందాక నేను మీకు చూపించాను కదా మిక్సీ జార్లు బాదం పప్పులు ఇంకా నువ్వులు ఇంకా మష్రూమ్ పేస్ట్ చేశానని చెప్పాను కదండి ఆ విధంగా చేయడం వల్ల మంచి టేస్ట్ అనేది నాకు బాగా కనిపించింది మష్రూమ్ బిర్యానీకి అందుకని ఇది నా స్టైల్లో నేను చెప్తున్నాను తర్వాత దీంట్లోకి పాల మేగడు కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను తర్వాత టూ స్పూన్స్ పెరుగు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ టమాటాలు వేసాం కాబట్టి కొంచెం పులుపు వస్తుంది అందుకని నేను టూ స్పూన్స్ మాత్రమే దీంట్లో వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత మొత్తం కూడా ఇలా మిక్స్ చేసేసుకున్నాను కదండి తర్వాత దీంట్లోకి నేను కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది వేయడం వల్ల టేస్ట్ వస్తుంది ఎక్కువ మాత్రం వేయకండి చూసుకొని వేసుకోవాలి లేదంటే కొంచెం ఘాటు ఎక్కువైపోతుంది ఆల్రెడీ మసాలా దినుసులు ఇంకా కారం కూడా యాడ్ చేశాను కాబట్టి చూసుకొని వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత వన్ అవర్ పాటు నానబెట్టి పెట్టుకుని ఈ బాసుమతి బియ్యాన్ని వడకట్టుకుని దీన్ని అంతా కూడా దీంట్లో వేసేసుకుంటున్నాను ఇట్లా తర్వాత ఒకసారి మొత్తం కూడా ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత నేను ఆల్రెడీ పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదండి మష్రూమ్ పేస్ట్ దాన్ని దీంట్లో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇట్లా ఆ తర్వాత మళ్ళీ కింద అడుగున ఏమన్నా మాడిపోతుందేమో అని చెప్పి ఒకసారి ఇలా మొత్తం కూడా ఇలా కదుపుతున్నాను ఇలా అయిన తర్వాత మూత పెట్టేశాను కొద్దిసేపు మగ్గనిచ్చేస్తానండి ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ చూసుకుంటూ మనం కొంచెం మగ్గనిచ్చుకుంటూ ఇలా చేసుకుంటే కనుక బిర్యానీ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఆ తర్వాత దీంట్లోకి నేను కొబ్బరిపాలు యాడ్ చేస్తున్నాను నేను ఒక గ్లాస్ బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఒక టీం పావు కొబ్బరిపాలు తీసుకున్నానండి మామూలుగా అనుకోండి ఒక గ్లాస్ బాస్మతి రైస్ తీసుకుంటే రెండు గ్లాసులు కొబ్బరిపాలు అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది కానీ నేను ఎందుకు అలా తీసుకున్నానంటే ఆల్రెడీ వెజిటేబుల్స్లో వచ్చే వాటర్ వస్తుంది ఇంకా పెరుగు యాడ్ చేశాను ఇంకా మష్రూమ్ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేశాను కాబట్టి ఎక్కువగానే వస్తుందండి వాటర్ అందుకని ఇంతే తీసుకున్నాను ఇలా మొత్తం కూడా ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను కాకపోతే బిర్యానీ మాటి మాటికి కదపకూడదండి ఇలా కదిపితే కనుక ఆ బాస్మతి రైస్ అనేది కసద ముక్కలు అయిపోవడం జరుగుతుంది అలా కాకుండా కొంచెం చూసుకొని చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత సరిపడినంతగా నేను ఉప్పు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను 
తర్వాత దీంట్లోకి పుదీనా ఆకులు కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి కొత్తిమీర నా దగ్గర లేదండి ప్రజెంట్ మీ దగ్గర కొత్తిమీర ఉంటే కూడా దాన్ని కూడా యాడ్ చేసేయండి ఆ తర్వాత దీని మీద మూత పెట్టేసి ఒక సిక్స్ సెవెన్ మినిట్స్ పాటు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఇంటిచ్చుకోవాలి తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు చేసుకుంటే కనుక మష్రూమ్ బిర్యానీ తయారైపోయినట్టు నేను మీకు చూపిస్తానండి ఎలా అయింది ఏంటన్నది చూసారండి కొద్దిసేపు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించుకుంటే ఇక అయిపోయినట్టు అండి ఇప్పుడు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఇలా చేశాను కదా ఇలా వచ్చింది ఇక లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు ఉడికించేసుకుంటాను ఇంకా మీరు ఈ మష్రూమ్ బిర్యానీకి గార్నిష్ చేసుకోవాలంటే చాలా చక్కగా చేసుకోవచ్చండి ఈ మాత్రం చాలండి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది బిర్యానీ ఇంతేనండి అయిపోయినట్టే మీకు నచ్చిందా అండి నచ్చిందా లేదా అన్నది ఒకసారి నాకు కామెంట్స్ పెట్టండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మళ్ళీ కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను